আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমার আজকের ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত আজকে প্রথমেই আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী এই কারণে যে আমি গত বেশ কিছুদিন ধরে আপনাদের ফেসবুকের ইউটিউবের কমেন্টের কোনো রিপ্লাই আমি দেই না এবং আমি কোনো ইমেলেরও রিপ্লাই দেই না এর আগে আমি সবসময় চেষ্টা করতাম অ্যাটলিস্ট এক দুটো ওয়ার্ড হলো আমি আপনাদের ইমেলের রিপ্লাই দেওয়ার এর কারণ হচ্ছে রাইট না আমার মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা খুব বেশি ভালো না সো আমি কারো সাথে এমন কোন ব্যবহার করতে চাচ্ছি না আনউইলিংলি যে ব্যবহার কারণে আমি তার জীবনে কষ্টের কারণ হই তো আমি এই জন্য অ্যাভয়েড করতেছি অল টুগেদার কারোর সাথে খুব বেশি ইন্টিমেটলি কথা বলা তো এটা হচ্ছে একটা জিনিস লেটস পুট দ্যাট অ্যা সাইড তো আজকে ভিডিও টপিকটা কি সেটা বলি ডিরেক্টলি খুব বেশি ভেজর ভেজর না করে আজকে ভিডিওটাকে আমি তিনটা ভাগে ভাগ করছি প্রথম ভাগে আমি হচ্ছে ভোকেশনাল এডুকেশন বাংলাদেশে যারা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে বা আদার্স ভোকেশনাল কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার আন্ডারে যা যা জিনিস পড়াশোনা করে সেই জিনিসটাকে আমি একটু সেই জিনিসটা নিয়ে একটু কথা বলার চেষ্টা করবো আমি এর আগে অনেক দিন হয়েছে যে আমি ভোকেশনাল নিয়ে প্রচুর কোয়েশ্চেন আসছে আমি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন অ্যাভয়েড করে গেছি এমন হয়েছে যে আমার ফেসবুকের গ্রুপে ভোকেশনালের কোনো স্টুডেন্ট আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে বা অ্যাড রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে আমার গ্রুপে দেখলে আমি মানে ভয় পেয়ে যেতাম যে এখনই মনে হয় কোয়েশ্চেন করবে যে আপু ভোকেশনালের দেশে বাইরে পড়াশোনার ব্যবস্থাটা কি কাজ আমি জানতাম না আপনাদের এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সারটা আমি জানতাম না সো আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে আমি রিসার্চ করছি আমি আমার বাংলাদেশে কোনো ফ্রেন্ড নাই এমন কেউ নাই যাকে আমি চিনি পার্সোনালি যে ভোকেশনাল থেকে পাশ করছে আমার কোনো ফ্রেন্ড নাই আমি কানাডাতে এসে আমার কোনো ফ্রেন্ডার সাথে আমার পরিচয় হয়নি যে বাংলাদেশ থেকে ভোকেশনাল থেকে পড়ে এসে এখানে পড়াশোনা করতেছে যে কারণে ভোকেশনালের যে কি পড়ায় কেমন পড়ায় স্টাডির সিস্টেমটাকে এবং এটা পড়া শেষ করে মানুষ কি করে সেই রিলেটেড কোনো ব্যাপারে আমার কোনো আইডিয়া ছিল না যেহেতু আমার কোনো আইডিয়া ছিল না সে কারণে আমি আপনাদের কখনোই কোনো কোয়েশ্চেনের সদুত্তর দিতে পারি নাই এখন কি আমি ভোকেশনাল সম্পর্কে সব জেনে গেছি না আমি এখনও সব কিছু জানি না এখনও হয়তো আমি অনেক ভুল ভালো অনেক কিছু বলবো যদি বলি তাহলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমি জিনিসটাকে আপনাদের খাতিরে প্রথমে আমি জিনিসটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করার চেষ্টা করছি আমি যে কোনো প্রবলেম সলভ করার আগে আই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড সো আমি ভোকেশনাল এডুকেশন মানুষ কেন না এই জিনিসটা একটু বোঝার চেষ্টা করছি সো ওই জিনিসটা হচ্ছে আমার ভিডিওর ফার্স্ট পার্টে থাকবে এবং ভিডিওর সেকেন্ড পার্টে গিয়ে আমি ভোকেশনাল থেকে আপনি যে পাশ করেন মানে এসএসসি পাশ করার পর ভোকেশনালে মানুষ ঢুকে এবং ভোকেশনালে পাশ করার পরে আপনি কিভাবে কানাডায় আসতে পারেন সেই রিলেটেড আলোচনা করব এই আলোচনাটাকে আমি দুইটা ভাগে ভাগ করছি একটা হচ্ছে আন্ডার গ্রাডে পড়তে আসার একটা সিস্টেম আর একটা হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট হিসেবে পড়তে আসার যে সিস্টেম তো এই জিনিসটা নিয়ে আমি খুব ছোট্ট একটা আলোচনা করব আর লাস্টলি আমি কিছু অদরকারি ফালতু কথা বলবো যে কথাগুলো আমার মনের ভিতর অনেক দিন ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে আমি বলার মানুষ পাচ্ছি না বা আপনাদের প্রত্যেকে বলতে হলে ইন্ডিভিজুয়ালি বলতে অনেক সময় নষ্ট হবে সো আমি ভিডিও থ্রুতে এই ছোট্ট ভেগ আন ইম্পর্টেন্ট কিছু কথা বলবো ভিডিও লাস্টে সো ওইটা যদি দেখতে না ইচ্ছা স্কিপ করতে পারেন প্রথমে আমি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং আর রেগুলার শিক্ষা ব্যবস্থা এই দুটো জিনিস কি বুঝলাম সেটা আমি ছোট্ট করে একটু বলি ছোট করে আমি যে জিনিসটা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে যে এইসব দেশে কেন মানুষ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কিন্তু হিউজ ডিমান্ড কানাডায় কানাডিয়ান যারা হোয়াইট কানাডিয়ান আছে তারা দেখা যাবে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং না পড়ে পাগলের মতো করে তারা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি হয় কারণ হচ্ছে প্রথমত ভার্সিটিতে পড়া ইজ এক্সট্রিমলি এক্সপেন্সিভ ফর এভরিবডি আপনি দেশের মানুষই হন আর কানাডিয়ান মানুষই হন এবং চার বছর ধৈর্য ধরে পড়াশোনা করার সময় সবার নাই স্পেশালি যারা রেগুলার কানাডিয়ান তাদের এত প্যারা নেওয়ার সময় নাই যে চার বছর মাস্টার্স করব তারপরে চাকরি খুঁজবো তারপরে চাকরি হবে ইনস্টেড তারা কলেজে যায় কলেজ গিয়ে বিভিন্ন কারিগরি যে নলেজ আছে সেই জিনিসগুলো তার হাতে কলমে শেখার চেষ্টা করে এবং শেখা শেখার পরে দে গেট দেয়ার লাইসেন্স এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইস বাংলাদেশে একটা বোল্টু নিয়ে স্কুল ঘুরাইলেই আপনার আপনি ইলেকট্রিশিয়ান ইউ ডু নট নিড এনি ক্রেডেন্সিয়াল ইউ ডু নট হ্যাভ টু প্রুভ ইউর সেলফ টু এনিবডি যে আপনি ইলেকট্রিশিয়ান কিন্তু এই দেশে আপনি কোনো একজন মানুষের বাসায় ঢুকে তার ইলেকট্রিসিটির মিটার খোলার জন্য ইউ হ্যাভ টু শো ইউর লাইসেন্স তো এই কারণে এই দেশের মানুষ লাইসেন্স পাওয়ার চেষ্টা করে এবং সেই লাইসেন্স পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই ধরনের ডিপ্লোমা কোর্সগুলো করা ডিপ্লোমা কোর্সের মাধ্যমে তার এনশিওর করে সার্টিফাই করে যে এই ছেলেটা বা এই মেয়েটা ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ জানে বা প্লামিংয়ের কাজ জানে এই সার্টেন লেভেলের কাজ জানে এবং দে আর অ্যালাউড টু
लेबर ढुके अपना मार्केट की इनफिल्ट्रेट करते पार बेना जे कारण है शॉप शुमाए ये शब्द देशे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिशियन बोलें प्लांबर बोलें कंस्ट्रक्शन वर्कर बोलें काठेर मिस्त्री जरा कारपेंटर ये टाइप है जो प्रोफेशन गुला जिगला हाथेर का जर प्रोफेशन शब्द प्रोफेशन है सैलरी इनकम खूबी हाई कारण एक है ना हो चुके जो लाइसेंसिंग एंड सिस्टम है नॉट एनीबॉडी एंड ए जे आपना एक जन लाइसेंस प्रोफेशनल पहुंचे डॉलर करते से पारा वार अन पास डॉलर दिले कर बो यू कैन नॉट डू दैट सो एक आरों ने ए शब्द देशे डिप्लोमा इंजीनियर बट डिप्लोमा प्रोफेशनल देर ऑन एक ह्यूज डिमांड ह्यूज इनकम एवं ज़्यादा चार बच्चों पढ़ाशना करते चाहे ना तारा ए दिके आशे दुनिया शवर रिसर्चर हो दुनिया शवर चार बच्चों पढ़ाशन करो व्हाइट कलर जॉब कर दौर का नहीं हाथर काज कोटे पारे भालो टेक्नीशियन मानुष रो दौर का रासे अपना जरा बीएससी इंजीनियरिंग तरह अपनी ओने किचु ऑल पॉल 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 कोरे कोरे शिखे तापोर जखोन इन फ्यूचर तादर पसंद होले तारा साइटेन एक जगह � एवरीथिंग शिक्षा चेस्ट करें मिताल शुद्ध वही कास्ट टाइप करें बार बार जातो करें तादरी एक्सपर्टिस आरोबिशी डेवलप है ये जिस टाइप में क्लियर होता पड़ता है अहम बांग्लादेशी मानुष की जो ना डिप्लोमा इंजीनियरिंग पर आम जाने ना आमी जो जिस टाइप देखते हैं चाइना है उन्नीस शायद बासुटी वो ही � ऑनर्स मास्टर्स पास करें मैं चाकरी दी तो पार बोला कारण ऑनर्स मास्टर्स पास करो पर एक मानुष वो इलेक्ट्रिशियन है काज करते चाय बना शेष चाबे जब मैं टेबल चेयर बोशे खाली काज करो तो इस समय तारे स्ट्रॉंगली इंसेंटिवाइज कर लो जे जे मानुष गुला डिप्लोमा पोर्बे इधर उन्हें छोटो खाटो डिप्लोमा इंजिनियरिंग में डिप्लोमा कारीगरी शिक्षा व्यवस्था नहीं जितने के ट्रेन आप कोर्स है एवं शेटर फॉल अखोन बर्जन तो चाइनीज़ रब होकर से जो इलेक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी छोटो खाटो स्विच मुच बोलें जगल शहद शरोल इलेक्ट्रिक पोर्नो शे इलेक्ट्रिक पोर्नो प्रोडक्शन है चाइना � but that does not mean that diploma engineering portas they are any less important for the society. So the next portion is that you have to diploma engineering and then you have to do your future. So in this portion, I am going to talk about this. In this portion, I am going to talk about how to pass diploma engineering in Canada. I am going to talk about how to pass this process. I am going to talk about how to pass this process. कोर्बो जेहो तो आमी निजे ये प्रोसेस से थ्रू ते को अखुनो आशी नहीं आमी निजे ये जिनिस टे एक्सपीरियंस कोरी नहीं इवन आमी काउंट के चीनी हो ना जेह जिनिस टे एक्सपीरियंस कोर्स है सो ये पूरा टुकी हो चाहे मने खान ते को खान ते के धार कोरा इनफॉरमेशन रे बेसिस आमी कथा बोल बो एवं आमी कोनो शुगर आमी शेष शब्दों ठीक एक ही भावे बोली। आमी कोनो मोटिवेशनल स्पीकर ना। I try to give you the authentic information। आमर जातो टुक आमर कैली बारे कूला है। अब उस शोई आमी आमर शिमा बहुत होता है से गैनर। तो जेटा बोलते जाचे शेरों से बांग्लादेश थे के जुदा आपने कोनो भावे कनाडा चोले आशे। धोरण आपने चोला आशे। As a spouse � that's for sure. I can certify. I can certify that. जब आपने जे कोनो धरने trades people धरन जे even nuclear power plant टे अनेक technician अ दरकर है इखने oil rigs है से जे new found land खोनी ते काज करे वो इखने अनेक धरने technician अ दरकर है excavator अ दरकर है तापोरे धरन heavy machineries operating कोटे पारे अमोन मानुषित दरकर है एक तापर इलेक्ट्रिशियन प्लांबर तो बोल लामी ये प्रोत्सेक टकाज एक्सट्रीमली डेंजरस एवं दीज़ आर ऑल रेगुलेटेड प्रोफेशंस आपने जो दिक्कत आना रहे ढोकर पड़े ये जिन इस टा शेख है इवन ट्रैक ड्राइविंग और शेख है आपने जो दिक्कत लाइसेंस था के आपना कोनो दिन आपना � अथवा आपनी प्लामिंग बा कारपेंटरी शिक्ते कानाडे आज बे एस ए स्टूडेंट बांग्लादेश थे के दिस इज हार्ड 
কেন হার এই জিনিসটা আমি আমার মতো করে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে আপনি কখনোই আর্গিউ করতে পারবেন না যে কেন আপনার কানাডাতেই কার্পেন্টারি শিখতে হবে কেন বাংলাদেশে কার্পেন্টারি শেখা যাবে না বাংলাদেশে কি কার্পেন্টারি শেখার এমন কোনো জায়গা নাই বা বাংলাদেশে কি বাংলাদেশেও তো কনস্ট্রাকশন হয় বাংলাদেশে যে যেরকম আমি যারা এটা মেশিনটা নাম কি যেভাবে ক্লস দিয়ে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে বের করে সেই সেই মেশিনগুলো চালানোর মতো এক্সপার্ট লোকজন কিন্তু বাংলাদেশেও আছে তার মানে কি বাংলাদেশের থেকে বাংলাদেশে বসেও আপনি ওই কাজগুলো শিখতে পারেন বাংলাদেশে ওই শিক্ষা ব্যবস্থাটা আছে তো আপনি কি জন্য বাংলাদেশ শেখে কানাডায় ওই জিনিসটা শিখতে আসবেন এই জিনিসটা জাস্টিফাই করা খুবই কঠিন অন্যদিকে আমরা যারা রেগুলার লাইনে পড়াশোনা করছি অনার্স পাস করছি আমরা তখন সবসময় আমরা যে জিনিসটা জাস্টিফাই করার চেষ্টা করি যে বাংলাদেশে রিসার্চ ভালো না বাংলাদেশে রিসার্চ ফান্ডিং কম যেহেতু আমরা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে থাকি তো আমি যেহেতু রিসার্চার হইতে চাই আমি বাংলাদেশ থেকে কানাডায় পড়তে আসবো এটা একটা পয়েন্ট থাকে আমাদের যারা আমরা গ্রেড স্টুডেন্ট বা আন্ডার গ্রেডে যারা পড়তে আসে তারা বলে যে কানাডার শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক ভালো কানাডায় পড়াশোনা করলে আমার অবারিত কাজের সুযোগ আমি আমার বাংলাদেশে আসলে বাংলাদেশে একটা কানাডিয়ান ডিগ্রির অনেক বেশি ভ্যালু জব সেক্টরে সো আমি কানাডিয়ান একটা ডিগ্রির দরকার আছে সো দিজ আর দ্য ওয়েজ স্টুডেন্ট জাস্টিফাই যে আমাদের কানাডায় কেন আসতে হবে কিন্তু একটা কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় কলেজে ডিপ্লোমা করতে আসবে একটা স্টুডেন্টের জন্য আমি বলবো না ইম্পসিবল বাট দিস ইজ এক্সট্রিমলি হার্ড টু জাস্টিফাই যে আপনি কেন বাংলাদেশে আপনার যে কোর্সটা করবেন সেটা বাংলাদেশে না করে এখানে কেন করতে আসবেন তো এটা হচ্ছে কারিগরি শিক্ষার প্রথম সমস্যা দ্বিতীয় সমস্যাটা কি দ্বিতীয় সমস্যার কোনো সমস্যা না সেটা হচ্ছে যে আপনি এসএসসি পাশ করবেন তারপর আপনি কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়াশোনা করলেন তিন বছর পড়বেন তিন বছর পড়লেও আপনার তিন বছরের জিনিসটাকে তারা তিন বছর হিসেবে কাউন্ট করবেন আপনাকে এইচএসসি পাশ একজন মানুষ হিসেবেই কাউন্ট করবে তো আপনি যেটা করবেন রেগুলার এইচএসসি পাশ স্টুডেন্টরা যেরকম যেই ওয়েতে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নেয় এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতে আপনি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নেবেন সেই ক্ষেত্রে একটা এইচএসসি পাশ স্টুডেন্ট থেকে আপনি কিছু এক্সট্রা পয়েন্ট পাবেন আপনার স্টেটমেন্ট অফ পারপাসে লিখার জন্য পয়েন্টটা কি পয়েন্টটা আমি আমি নিজেকে দিয়ে বলি যে আমি ধরেন বাংলাদেশে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপর ডিপ্লোমা পাশ করছি আমি তখন আমার স্টেটমেন্ট অফ পারপাসের জিনিসটা এইভাবে লিখতে পারবো যে আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা পাশ করছি আমি একটা সার্টেন জায়গায় এই জায়গাটায় আমি আমার এক্সপার্টিস ডেভেলপ করছি বাট আমি পড়তে গিয়ে দেখছি যে আমার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক ভালো লাগে আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী আমি বিএসসি পাশ করতে আগ্রহী আমি বিএসসি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হইতে আগ্রহী যে কারণে আমি কানাডায় পড়তে আসবো সো ইউ ক্যান দিস ইজ রিয়েলি ইজি আর দিস ইজ মানে ভেরি লজিক্যাল যে একটা লোক ডিপ্লোমা পড়ার পরে তার হঠাৎ মনে হলো যে না সে বিএসসি পাস করবে বা একটা মেয়ের নার্সিং পড়ার পরে হঠাৎ তার মনে হলো যে সে ডাক্তারি করবে এই জিনিসটাকে খুবই সহজেই কনভিন্স করা সম্ভব এই পয়েন্টটার থ্রুতে তো আমি যেটা এই পয়েন্টের কনক্লুশন হচ্ছে যে একটা এইচএসসি পাসের স্টুডেন্ট ঠিক যেভাবে অনার্স পাস করে অ্যাডমিশন নেবে আমি আমার এইচএসসি পাসের স্টুডেন্টরা কিভাবে অনার্স অনার্সে ভর্তি হবে ইন্টার পাস করে সেই রিলেটেড একটা ভিডিও করছে আপনারা ওই ভিডিওতে দেখতে পারেন সেম এক্স্যাক্ট প্রসেস তারা যেরকম ডিপ সরি আইএলস দিবে ইউনিভার্সিটি শর্টলিস্ট করবে খুঁজে বের করবে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবে চান্স পাবে তখন চলে আসবে সে একইভাবে আপনি করতে পারবেন আপনাকে কোনো দিক থেকে এক্সট্রা কোনো প্রেফারেন্সও দেওয়া হবে না আপনাকে কোনো দিক থেকে ডিসক্রিমিনেটও করা হবে না যে আপনার ইন্টারমিডিয়েট পাস নেয় এই ধরনের কোনো কিছু করা হবে না হয়তো কোনো কোনো হাই র্যাঙ্কিং ইউনিভার্সিটি চাইতে পারে আম নট শিওর অ্যাবাউট দ্যাট আমার ধারণা চাইতে পারে যে আপনি ইসিএ করবেন যেহেতু আপনার শিক্ষা ব্যবস্থাটা একটু ডিফারেন্ট ছিল সো হয়তো আপনার ইসিএ করে আপনাকে প্রুফ করা লাগতে পারে যে আপনি যে পাসটা করছেন সেই পাসটা বাংলাদেশের এইচএসসি পাসের সমতুল্য এই জিনিসটা হয়তো করতে হইতে পারে বাট এটার কোনো গ্যারান্টি নাই এটা এটা নাও লাগতে পারে ইন মোস্ট কেসে লাগবে না তো এখন কথা হচ্ছে যে খরচের কথা এবং আয়ালসের কথাই আন্ডার গ্রেডে পড়তে আসা আমি মনে করি অ্যাবসলুটলি গ্রেট ডিসিশান আপনার আব্বার যদি পয়সা থাকে আপনার যদি ফাইন্যান্সিয়ালি সাপোর্ট করার মতো আপনার ফ্যামিলির অবস্থা থাকে বাই অল মিনস বাই অল মিনস কাম টু কানাডা হোক আর ইউএসএ হোক আপনি যে দেশে যেতে যাচ্ছেন না কেন যত যত তাড়াতাড়ি আপনি আসবেন তত আপনার জন্য ভালো আপনি অনেক লং একটা সময় পাবেন এইসব ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনার জন্য এইসব ইউনিভার্সিটিতে শুধু পড়াশোনা করা না আর অনেক ধরনের কাজ কারবার করায় যে জিনিসটা আপনি ইউনিভার্সিটি থেকে বের হইলে আপনাকে একদম কাট অ্যান্ড রাইট পলিশড রেডি ফর দ্য জব মার্কেট তৈরি করে দেবে আপনি অনেক নেটওয়ার্কিং ডেভেলপ করবেন আপনি অনেকগুলো ইন্টার্নশিপ করবেন অনেকগুলো কোম্পানির সাথ
করতে অন্য অন্য হিসাব তো এই গেল হচ্ছে অনার্স পাসের বেনিফিট কিন্তু অনার্স পাসের মানে অনার্স পড়তে আসার ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি আফটার সেটা ডিপ্লোমা হোক আর ইন্টারমিডিয়েটই হোক সেটা হচ্ছে যে অনার্সে স্কলারশিপ দেওয়া হয় না এই জিনিসটা আমি এক হাজারবার বলছি তারপর আবার বলতেছি সেটা হচ্ছে অনার্সে কখনোই ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ দেওয়া হয় না ইউনিভার্সিটির ইনকামের ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট সোর্স রেভিনিউর ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট সোর্স হচ্ছে আন্ডার গ্রাডে স্টুডেন্টদের বেতন ইভেন আপনাকে কেন স্কলারশিপ দিবে কানাডিয়ানরা যারা কানাডায় বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ তারা পর্যন্ত ব্যাংক লোন নিয়ে তাদের এডুকেশনাল এক্সপেন্সেস তাদের খরচ সামলাতে হয় তাহলে সেখানে যেখানে হোয়াইট কানাডিয়ানদের ইউনিভার্সিটি থেকে স্কলারশিপ দেওয়া হচ্ছে না যেখানে তারা টিউশন ফিস দিয়ে পড়তেছে সেখানে আপনি একটা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হয়ে কখনোই এক্সপেক্ট করবে না যে আপনাকে তারা টিউশন ফিস দিয়ে দিবে তবে দেয়ার ইজ অলওয়েজ এ কিন্তু সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি আপনার ডিপার্টমেন্টের টপার হন আপনার যদি আপনার ডিপার্টমেন্টের হাইয়েস্ট সিজিপিএ ধারী মানুষ হন সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় সেমিস্টার ফি ওয়েভ করা হয় হয়তো হানড্রেড পার্সেন্ট ওয়েভ করা হয় না হয়তো নাইনটি পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট ওয়েভ করা হয় সেটা করতে পারলে তো খুবই ভালো কিন্তু আপনি যদি আপনার ডিপার্টমেন্টের টপার হইতে চান আপনি এই জিনিসটা কখনোই ভাববেন না যে আপনি পড়াশোনা করার জব করে পড়াশোনা করে আপনি আপনার ডিপার্টমেন্টের টপার হইতে পারবেন কখনোই না আমি বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটিতে পড়ে আসছি কানাডা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে আসছি আমি আমার ডিপার্টমেন্টের টপার না তারপর আমার কলিজা শুকায় গেছে পাস করতে যায় সো পড়াশোনা এখানে খুবই কঠিন এবং খুবই হাই প্রেশার সো আপনি যদি ডিপার্টমেন্টের টপার হইতে পারেন অবশ্যই আপনি ওয়েভ পাবেন কিন্তু ডিপার্টমেন্টের টপার হওয়ার জন্য যে পরিমাণ পরিশ্রম আপনার করতে হবে সেই পরিমাণ এফোর্ট দিলে বাংলাদেশে আপনি অনেক কম খরচে অনেক ভালো শিক্ষা ব্যবস্থায় আপনি পড়তে পারবেন বলে আমি মনে করি তো এখন হচ্ছে যাদের আপু আমার আব্বার অনেক টাকা নাই আমি অনার্সে পড়তে আসতে পারবো না টাকা দিয়ে তাহলে আপনি কি করতে পারেন দেয়ার ইজ অলওয়েজ অ্যানাদার ওয়ে If there is a will, there is a way. সেটা আপনি যেটা করবেন ডিপ্লোমা পাশ করলেন বাংলাদেশে আপনি বিএসসি পড়ার চেষ্টা করবেন সেটা আপনি যেই যেটাতেই পড়েন না কোনো আপনার যেটা ভালো লাগে বাংলাদেশে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য ডুয়েট আই থিঙ্ক খুব ভালো তো চেষ্টা করেন ওইখানে পড়তে যেহেতু ওইটা পাবলিক এবং সবচেয়ে টপ বেস্ট ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য সো ওইটাতে যদি আপনি ভর্তি হতে পারেন তো খুবই ভালো সবাই ডুয়েটে চান্স পায় না দে আর টু ম্যানি স্টুডেন্টস টু লিটল সিটস আপনি যদি ইভেন প্রাইভেট থেকেও পড়াশোনা করেন ডাজ নট ম্যাটার এই এইসব কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি কোন ইউনিভার্সিটি থেকে আপনি পড়ছেন সেটা কখনই ম্যাটার করে না আপনার রেজাল্টটা ম্যাটার করে সো চেষ্টা করেন টপ একটা রেজাল্ট করার এবং আপনি যখন ডিপ্লোমা পাশ করবেন অনার্স পাশ করবেন তারপরে মাস্টার্সে কিন্তু আপনি ইজিলি যে কোনো একটা স্কলারশিপের অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিন্তু ইন দ্যাট কেস এগেন আপনার আইএলসের স্কোরটা ভালো হইতে হবে সো এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন তা আমি যদি আমার পুরো ডিসকাশনটাকে আবার সামারাইজ করি ডিসকাশনটা হচ্ছে খুবই সহজ সরল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং যারা পড়বেন তারা ডিপ্লোমা শেষ করবেন তারপরে সেই ডিগ্রিটা হবে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার মানুষের ইকুইভেলেন ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর মানুষ যেই ওয়েতে অনার্স পাস অনার্স পড়তে কানাডায় আসে আপনি ঠিক সেম ওয়েতে অনার্স পড়তে কানাডায় আসবেন ইন দ্যাট কেস আপনার সুবিধা হচ্ছে যে আপনার চার বছরে অনেক নেটওয়ার্কিং বিল্ড আপ হয়ে যাবে সো ইউ উইল হ্যাভ ভাস্ট অপরচুনিটিস আর এই সিস্টেমের প্রবলেমটা হচ্ছে যে আপনার অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ আনলেস ইউ আর এ জিনিয়াস আপনি ডিপার্টমেন্টের টপার না হন তাহলে আপনার জন্য এটা অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ আর সেকেন্ড যে ওয়েটা হইতে পারে যেটা চিপার যে জিনিসটা আমি আমার নিজের জন্য ফলো করছি সেটা হচ্ছে যে আপনি অনার্স বাংলাদেশ থেকে পড়ে এসে মাস্টার্স পড়তে স্কলারশিপ নিয়ে দেশের বাইরে আসতে পারেন এটাও এই ক্ষেত্রেও আপনি ডিপ্লোমা পড়ছেন না ইন্টারমিডিয়েট এসএসসি পড়ছেন ইন্টার পড়ছেন ডাজ নট ম্যাটার এভরিবডি গেটস দ্য সেম ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড কারোর জন্য কোনো কিছু ডিসক্রিমিনেট করা হবে না ভিডিওর এই পার্টে আমি ফাও পেঁচাল পারবো এই ফাও পেঁচালটা কোনো ডিপ্লোমা স্টুডেন্টদের জন্য এক্স্যাক্টলি ফোকাস করা কোনো ডিসকাশন না এটা আমি ওভারঅল সবার জন্য যে জিনিসটা বলবো এই জিনিসটা বলতে পারেন যে আমি আমার নিজের কিছু মনের কথা ভেন্ট আউট করবো আপনাদের সাথে পছন্দ না হলে প্লিজ গালি দিয়ে না বা দিলেও দিতে পারেন তো কথাটা হচ্ছে যে আপনি যখন দেশের বাইরে পড়তে আসবেন তার আগে তিনটা জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এই তিনটা জিনিস যদি আপনি মাথায় রাখেন তাহলে আপনি জীবনে যেই কাজটাই করতে যান না কেন আপনি শান্তি পাবেন কারণ আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু সুখী হওয়া তো আমি এই জিনিসটা আমি কয়েকদিন ধরে অনেকগুলো সাইকোলজি বই পড়ছি তো সেখান থেকে শিখেই আপনাদেরকে শেখাচ্ছি প্রথমে যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে যে আপনার লাইফের একটা পারপাস দরকার আপনার লাইফের পারপাসটা কি সেই জিনিসট
মানব জনম কিন্তু আনন্দের কিছু না কষ্ট আপনাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত করে যেতেই হবে আপনার যে মনে হচ্ছে বাংলাদেশে আপনি অনেক কষ্টে আছেন কানাডায় আমি অনেক ভালো আছি নো দিস ইজ নট ট্রু আমি কানাডায় ঠিক ততটুকু স্ট্রাগল করতেছি আপনি বাংলাদেশে ঠিক যতটুকু স্ট্রাগল করতেছেন হয়তো আপনার স্ট্রাগল আর আমার স্ট্রাগলটা আলাদা সো আমাদের প্রত্যেকের লাইফে যদি একটা পারপাস না থাকে একটা মিনিং না থাকে একটা আলটিমেট যদি গোল না থাকে তাহলে এই কষ্টটা মুখ বুঝে সহ্য করাটা কিন্তু খুবই কঠিন আপনি দেশের বাইরে আসতেছেন কারণ আপনার মনে হচ্ছে যে আপনি অনেক টাকা ইনকাম করতে চান আমি অনেক স্টুডেন্টের কাছে এই জিনিসটা দেখি আমি দেখে আমি খুব বিরক্ত হই সেটা হচ্ছে তারা টাকা ইনকাম করতে চায় বড় লোক হতে চায় বাট ডিড ইউ এভার আস্ক ইউর সেল যে আপনি অনেক টাকা ইনকাম করে সেই টাকা দিয়ে কি করবেন টাকা কিন্তু আলটিমেটলি টাকা ইজ নাথিং টাকা ইজ আ বাঞ্চ অফ কাগজ তাই না টাকার টাকার ইনকামের আমাদের মূল মোটিভেশনটা হচ্ছে টাকা হ্যাজ এ পোটেন্সিয়াল টু বাই সামথিং দ্যাট ইউ রিয়েলি ভ্যালিউ তো আপনার সেই ভ্যালুর জিনিসটাকে সেই জিনিসটা খুঁজে বের করতে পারেন আপনি যদি আপনার আপনি আপনার লাইফের পারপাসটা যদি খুঁজে বের করতে পারেন সেই পারপাস অ্যাচিভ করার জন্য কষ্ট করা ইজ ওয়ে ইজিয়ার কষ্ট লাইফে থাকবেই বাট পারপাসহীন কষ্ট মানুষকে ডিপ্রেশনের দিকে ঠেলে দেয় আমি আমার নিজেরটা দিয়ে একটু এক্সাম্পল দিয়ে বলি আমি বাংলাদেশে বেশ কমফোর্টেবল একটা লাইফ লিড করতো আমার ওইখানে আমার মা বাবা ছিল আমার হাজব্যান্ড ছিল আমার টেক কেয়ার করার জন্য মানুষ ছিল আমি আমার কাছে কাজের বউ ছিল সেখান থেকে এসে আমি এই দেশে ঠান্ডার মধ্যে প্রচণ্ড পরিশ্রম প্রচণ্ড কষ্ট প্রচণ্ড ইভেন কিছুটা অর্থ কষ্ট ছিলাম তো আমি কেন এই কষ্টটা মুখ বুঝে সহ্য করতে পারছি বিকজ আই হ্যাড এ পারপাস আমার কাছে মনে হয়েছে বাংলাদেশে একটা বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবস্থা একটা মেয়ে যে ধরনের ফ্রিডম ভোগ করে তার থেকে বেশি ফ্রিডম আমি এই দেশে ভোগ করতে পারবো আমি এই যে স্বাধীনতার জন্য মানুষ মুখ বুঝে অমানবিক কষ্ট সহ্য করতে পারে সেটা আপনি একাত্তর সালে যদি আপনি হিস্ট্রি পড়েন তাহলে আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশে তো সবই ছিল বাংলাদেশ পাকিস্তানে থাকার আগেও যেমন বাংলাদেশ লাইফ চলছে এখনও লাইফ সেরকমই চলতেছে বাট দ্য অ্যান্টিসিপেশন যে আমরা স্বাধীনতা পাবো সেই অ্যান্টিসিপেশনের জন্য তিরিশ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়ে দিছে আরও কত মা বোন রেপড হয়েছে আমরা জানিও না প্রত্যেকটা মানুষের পারপাস ছিল পারপাসটা হচ্ছে আমরা স্বাধীনতা পাব এই পারপাসের জন্য মুখ বুঝে সমস্ত কষ্ট সহ্য করতে পারছে তো আমিও আমার নিজের নিজের স্বাধীনতা আছে বলে আমি স্বেচ্ছাচারিতা করি তা না আমি অনেক মানে মদ কানাডায় গাঁজা লিগাল দেখে আমি গাঁজা খেয়ে ঘুরে বেড়াই তা না বাট আই হ্যাভ দ্য অপশন আই লাভ দ্যাট সো আমি এই অপশনের জন্য অনেক কষ্ট করি তা আপনি যখন দেশের বাইরে আসবেন অবশ্যই টাকা পয়সা সবাই আর্ন করতে চায় কিন্তু সেই টাকা দিয়ে আপনি কি করবেন সেই জিনিসটা আবার একটু রিথিঙ্ক রিডিফাইন করার চেষ্টা করেন নো জাজমেন্ট আপনার যদি গাঁজা খেতে ভালো লাগে সেটাই করেন বাট ট্রাই টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট বিফোর কামিং হিয়ার প্রথমটা হচ্ছে পারপাস দ্বিতীয় যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট এই জিনিসটা আমাদের অনেকেরই নেই আমরা অনেকেই সত্যকে আমাদের রিয়েলিটিকে মেনে নিতে পারি না আমার যদি মনে হয় যে আমার আব্বার আমি মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে বিলং করি আমার আব্বার টাকা নাই আমার এই জিনিসটা মেনে নেয়ার মানসিক শক্তি থাকতে হবে এই জিনিসটাকে বলে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট সেলফ এক্সেপ্টেন্স সেলফ এক্সেপ্টেন্স মানে এই না যে আপনি একটা ড্রাগ অ্যাডিক্টেড অ্যালকোহলিক মানুষ আই লাভ মাই সেলফ নো ইউ শুড হ্যাভ দ্য কারেজ টু টেল দ্যাট আই এম এ ড্রাগ অ্যাডিক্টেড আই এম অ্যালকোহলিক আই নিড টু ইম্প্রুভ মাই সেলফ এই জিনিসটা বলতে পারার অ্যাবিলিটি থাকতে হবে তো সেলফ অ্যাসেসমেন্টে আসি সেলফ অ্যাসেসমেন্ট বলতে আপনার যদি ফ্যামিলি মিডল ক্লাস হয় আপনার ফ্যামিলি মিডল ক্লাসের থেকেও খারাপ কিন্তু আপনার অনেক বড় স্বপ্ন আপনি এই মিডল ক্লাসে সেকলকে ছিঁড়ে আপনি সামনে এগিয়ে যেতে চান প্রথমত আপনাকে রিকগনাইজ করতে পারতে হবে আপনাকে নিজেকে বলার শক্তি থাকতে হবে ইয়েস আমি মিডল ক্লাস দিস ইজ সামথিং দ্যাট আই ল্যাক বাট হোয়াট এলস ডু আই হ্যাভ সো সবসময় আপনি কি কি জিনিস আসে সেই রিসোর্সকে কিভাবে আপনি ইউটিলাইজ করে আপনার স্বপ্নকে আপনি অ্যাচিভ করতে পারেন সেই জিনিসটা আপনি চিন্তা করতে পারেন এটার জন্য কখনো কখনো আমাদের অনেক বেশি পুশ করতে হয় আমাদের স্বপ্ন অ্যাচিভ করার জন্য যে ওকে আমার টাকা নেই আমার অন্য দশটা জায়গায় অনেক বেশি পুশ করতে হবে তাহলে এই একটা জায়গার ল্যাকিংসটা আমি মিট আপ করে ফেলতে পারবো এটা একটা ওয়ে হতে পারে আরেকটা ওয়ে আছে কখনো কখনো আমাদের স্বপ্নগুলোকেও এডিট করতে হয় যেহেতু আমার সার্কামস্টেন্স আমার স্বপ্নকে আমি যেভাবে স্বপ্ন দেখতে চাচ্ছি সেই জিনিসটাকে হয়তো সাপোর্ট করতেছে না আমি হয়তো আমার ফ্যামিলিতে আমার সাপোর্ট দেওয়ার ক্ষমতা নাই আমি ইন্টারমিডিয়েট আসতে পারবো না সো আই হ্যাভ টু ওয়েট ফাইভ মোর ইয়ার্স তারপরে আমি দেশে বাইরে যাইতে
সিদ্ধান্ত নেওয়া শিখেন এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্কিল প্রত্যেকটা জায়গায় এই সেলফ অ্যাসেসমেন্টের স্কিলটা কাজে লাগবে এই জিনিসটা আমার নিজের কথা নেই আমি বই পড়ে পড়ে শিখছি যাই হোক আর লাস্টলি আমি যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা জীবনে সবাই সাকসেসফুল হইতে চাই এবং সাকসেসের সংখ্যা কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের এক না কারো কাছে যে ধরেন খেলাধুলা করে তার কাছে একটা টুর্নামেন্টে জেতা হচ্ছে তার কাছে সবচেয়ে বড় সাফল্য যে ব্যবসাপাতি করে তার জন্য টাকা পয়সা ইনকাম করা সাফল্য যে ঘর সংসার করে যা বাচ্চা কাচ্চা স্বামী সংসার নিয়ে সুখে থাকতে চায় তার কাছে তার সন্তান মানুষের মতো মানুষ হবে এটা হচ্ছে তার কাছে সাফল্য সংজ্ঞা যে মানুষটা স্পিরিচুয়াল দিকে অনেক বেশি ডিভোটেড তার কাছে মনে হয় যে আমার দুনিয়ার জীবনের আমার যত কষ্ট হচ্ছে হোক আমি যদি মৃত্যুর পর আমি জান্নাতে যাইতে পারি ওইটা হচ্ছে আমার আলটিমেট সফলতা প্রত্যেকটা মানুষের কাছে সফলতার সংজ্ঞা কিন্তু আলাদা কিন্তু একটা বার আমরা কি এই সফলতার পেছনের গল্পটা আমরা কি একটা বার যাচাই করে দেখি আমরা যখন একটা সফল মানুষকে দেখি যে যে জায়গায় সফল হইতে চাই আমাদের সবারই একটা মডেল থাকে একটা ফিগার থাকে যার মতো আমরা হইতে চাই তাদের সাফল্যের দুটিতে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায় আমরা সবসময় ওই দিকেই ফোকাস করি কিন্তু একটা বার একটা বার তার এই সফল হওয়ার পেছনের গল্পটা তার কি ভয়ঙ্কর কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাইতে হয়েছে কি প্রসেসের মধ্যে দিয়ে তার যাইতে হয়েছে সেই জিনিসটাকে আমরা একটা বার ভাবে দেখি আমরা সাকিব আল হাসান দেশের সেরা বিশ্বের সেরা অলরাউন্ডার সেটা আমরা দেখতেছি কিন্তু এই বিশ্বের সেরা অলরাউন্ডার হওয়ার পেছনের গল্পটা তার কত দিন কত বছর পরিশ্রম করতে হয়েছে কত প্র্যাকটিস করতে হয়েছে বা হোয়াট গোজ অন ইন হিজ মাইন্ড স্টিল নাও সে যখন দেশের জন্য খেলে এই জিনিসটাকে আমরা একটা বার চিন্তা করে দেখি আমরা তো হ্যাঁ জাজমেন্ট পাস করি যে সাকিব আল হাসান খুব ভালো খেলে অথবা সাকিব আল হাসান একটা ব্যাদব সে দেশের জন্য তার কোনো দরদ মায়াই নাই ইটস ভেরি ইজি টু জাজ পিপল আর ইটস ভেরি ইজি টু বি ডেজেলড বাই দ্য পিপল কিন্তু আমি সবসময় যে জিনিসটা বলবো যে যে যেই জায়গাতেই সফল হয়েছে না কেন তার পেছনের গল্পটাতে একটু ফোকাস দেন যে জিনিসটা দেখবেন সেটা হচ্ছে যে দেয়ার আর থাউজেন্ডস অফ ওয়েজ টু বি সাকসেসফুল বাট নান অফ দেম আর ইজি এই জিনিসটা যদি আপনি মনে রাখেন তাহলে আপনি মুখ বুঝে কষ্ট সহ্য করতে পারবেন এবং সবাই সফল হবে না আপনি যে আমার ভিডিও দেখতেছেন এবং যে এই ভিডিও দেখে দাঁতে দাঁত কামড়ে মুখ বুঝে কষ্ট সহ্য করতে পারবেন সে আপনার লক্ষ্য যেটাই আপনার লক্ষ্য হোক না কেন সেই লক্ষ্যে আপনি পৌঁছাতে পারবেন দিস শুড বি দ্য মেন টেক অ্যাওয়ে টুডে প্রবাবলি আই হ্যাভ টক টু মাচ কারণ আমি আগেই বলছি যে আমার মেন্টাল হেলথের সিচুয়েশান ভালো না অ্যাটলিস্ট আমাকে একটু কথা বলতে দেন রিলিজ হইলাম আপনাদের সাথে কথা বলে অনেক ধন্যবাদ আমার ভিডিও দেখার জন্য ভালো থাকবেন সবাই